ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻസൈഡിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചിന്ത പാരൻറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് നാല് തരത്തിലെ പാരൻറ്റിങ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തേത് അതോറിറ്റേറിയൻ പാരൻറ്റിങ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും സ്ട്രിക്റ്റ് പിടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതോറിറ്റേറിയൻ പാരൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആൾക്കാർ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യവും കൊടുക്കുന്നില്ല എല്ലാ കാര്യവും ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പാരൻസ് ആണ് അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്ന വാക്കുകൾ നോ ഡോണ്ട് അരുത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവരെപ്പോഴും കമാൻഡ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ മക്കൾ എപ്പോഴും വലിയ സങ്കടത്തിലായിരിക്കും അവർക്കൊരു ഒരു കാര്യം ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനോ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും സാധിക്കുകയില്ല രണ്ടാമത്തെ പാരൻറ്റിങ് നെഗ്ലക്റ്റ് ഫുൾ പാരൻറ്റിങ് കുട്ടികളുടെ ഒരു കാര്യവും ഒരു രീതിയിലും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞ് എന്ന് ജനിച്ചെന്നോ അവരുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്നാണെന്നോ കുട്ടി ഏത് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു എന്നോ കുട്ടികൾക്ക് പരീക്ഷ ആയോ എന്നോ അവർക്ക് മാർക്ക് കിട്ടിയോ എത്ര മാർക്കാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതേ ഇല്ല ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഫ്രീഡം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്ത് വേണമെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം കടയിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വരും അത് അവർക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും ചുമ്മാ ഇത് അവർക്ക് ആവശ്യമാണോ എന്നൊന്നും അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഇതാണ് നെഗ്ലക്റ്റ് ഫുൾ പാരൻറ്റിങ് മൂന്നാമത്തെ പാരൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർമിസീവ് പാരൻറ്റിങ് പെർമിസീവ് പാരൻറ്റിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പാരൻസ് കുട്ടി എന്താവശ്യപ്പെടുന്നു അതം കൊടുക്കുക അത് കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണോ അത് എത്ര രൂപയുടെ കാര്യമാണ് ഇതൊന്നും ഈ പാരൻസ് ചിന്തിക്കുന്നതേ ഇല്ല ഫുൾ ഫ്രീഡം കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവാം വലിയ കുറച്ചും കൂടെ പ്രായമാവുമ്പം അവർ കാശൊന്നും നോക്കാതെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടും അതെല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും ഇതാണ് പെർമിസീവ് പാരൻറ്റിങ് നാലാമത്തെ പാരൻറ്റിങ് അത് അതോറിറ്റേറി അതോറിറ്റേറ്റീവ് പാരൻറ്റിങ് അതോറിറ്റേറ്റീവ് പാരൻറ്റിങ് ഈ പറഞ്ഞ നാ മൂന്ന് പാരൻറ്റിങ്ങിൻ്റെയും നല്ല ഗുണങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഈ അതോറിറ്റേറ്റീവ് പാരൻറ്റിങ് അതായത് കുട്ടികളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന പാരൻസ് നോ പറയേണ്ട അടുത്ത് നോ പറയണം പറയുക മാത്രമല്ല എന്തുകൊണ്ട് നോ പറഞ്ഞു എന്ന കാര്യവും അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി എടുക്കണം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുടുംബം എല്ലാം കൂടെ ഒരു മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും കൂ കൂടിയിരുന്ന് കുട്ടികളുടെയും കൂടെ അഭിപ്രായം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീക്കുക എന്ത് മനോഹരമായ ഒരു കുടുംബം അല്ലേ അതാണ് അതോറിറ്റേറ്റീവ് പാരൻറ്റിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള പാരൻസ് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള പാരൻസിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർക്ക് എന്ത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം എന്നറിയാം അവർക്ക് നോ പറയേണ്ട അടുത്ത് അവർ നോ പറയും അവർ യെസ് പറയേണ്ട അടുത്ത് ശക്തമായിട്ട് യെസ് പറയും കറക്റ്റ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ് അവർക്ക് പറ്റും ഇതാണ് അതോറിറ്റേറ്റീവ് പാരൻറ്റിങ് നമ്മൾ ഈ നാല് ഗ്രൂപ്പിൽ എവിടെ പെടും എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് എവിടെയാണെങ്കിലും അത് ചേർന്ന് നിൽക്കേണ്ടത് ഈ നാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലേക്കാണ് നമുക്കും ഈ ഭാവിയെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതോറിറ്റേറ്റീവ് പാരൻസ് ആവാം എല്ലാവർക്കും ഈ ചിന്ത ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയും ഇതുപോലെ പാരൻറ്റിങ്ങിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടിപ്സ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ല് ബട്ടൺ അമർത്തുക നന്ദി നമസ്കാരം